promise we held for life For the people we love are living Please tell my friends We won't be falling down As the sun will keep on shining And the story will keep on going小老板，这么晚才回来、啊？小什么小？以后就叫我老板。好，站住！黄林奇，都快要成家的人了，怎么整天没个正形啊？我就是养条狗，见到我也得对我叫两声吧？那你就养条狗，跟李佳琦结婚好了。你看看李佳会不会同意？你，不孝子。最近接连发生的几起案子，给咱们龙城大学造成了很不好的影响。现在校园里有这样一种说法，说这些案子跟你沈教授都有千丝万缕的联系。您的意思我明白了，我愿意承担责任。沈教授，其实我呢没有责怪你的意思，不过确实其他老师也说，总看到你跟那些调查人员在一起。要不这样吧，你呢？暂时先搬出员工宿舍，减少和其他老师接触的机会。好，我知道了。不过呢，课还要照上，研究啊还要照做。我们龙城大学学术这块招牌啊，还需要你扛起来啊。哎，对了，需不需要人事帮你找找房子啊？这个不用校长费心了，我已经找好住处了。我回来了。接下来就是见证奇迹的时刻，无论结果是成功还是失败，是悲伤还是圆满，你们都准备好迎接历史性的结果了吗？做好了。你少废话，快点。耶！啊？耶！爆米花呀！我还以为你们在研究长生鬼呢。科学是人类通往进化的必经之路，但知道前面是道墙，那就别撞了嘛。长生鬼还是继续保持它的神秘比较好。我看还是要物尽其用。没准这长生鬼有独立意识，特有个性，只瞧他瞧得上眼的。长生鬼有独立意识，没准啊
，是你的检测仪太垃圾了。林静哥的检测仪太垃圾了。哎，喂喂喂，这个就不用记了。吃吃吃，就知道公器私用，非法操作实验仪器啊！小郭机灵了哈，这还差不多。老赵呢？嗯，没用的，我跟他有着宿命的缘分，哪怕相隔千里，那也仿佛咫尺之间。你少吃点，给我们留点。嗯嗯嗯。说吧，有什么新案子？嚯，这家人什么来头？黄朝阳，龙城机械实业富豪排行榜第一名。吴管家，你不老板这品味够独特的呀？哦，这是小老板高中的时候画的。那看来你们老板父子的感情非常好啊，这么久的画还挂在家里这么显眼的位置。老板四十岁才得了这么个儿子，自然是疼在心坎里。这是我们老板，黄老板，特别服务部是吧？我们是特别。啊，辛苦辛苦，坐。黄老板，现在呢，我们想问您几个问题，不知道您方便吗？哎呀，我现在也很着急啊，但是我知道的并不比吴管家多呀，老吴。那天你比我先到，你比我更清楚一些，要不你来跟他们说？哎，老黄，老黄，怎么回事啊？听说哈奇不见了，琪琪还等着办婚礼呢。咋胡说吧，进去说。啊，铁安，哎，送客。说说什么情况呀？这我怎么知道啊？那你为什么把刚才那一帮子人都赶走呢？你能不能动一动脑子？我怎么跟他们说啊？你是不知道当时有多吓人呢？那怎么办呢？吴管家，这就是你说的，疼到心坎里了。没有父亲不疼孩子的嘛。老板一向对小老板百依百顺的，只是近些年来小老板所作所为。太伤老板的心罢了。不是都说父子没有隔夜仇吗？这又是因为什么闹的？这这本是老板的家务事，你看我这个做管家的不好多说的。哎，这话可不能这么说。人现在人都出事了，你这还有什么好隐瞒的？你说出来，就有可能是条线索。其实啊，老板也是为了小老板好，给他介绍了一门亲事，就是刚才进门的李老板的女儿。可是，小老板认定老板是为了公司的利益而在卖他。哎呀，天天跟他闹。这个是谁啊？哦，佳琪小姐呀、啊，李老板的女儿啊。这长得挺好看的呀，小老板为什么不同意？这处你也太厉害了吧，这么远都能看清他的脸啊！你当了这个处长，你也能看见。这是野兽的本能。哎，我说老楚，你，你变了啊！好身手。不好意思。练过。哎，都是以前的事儿了，不谈了，不谈了。这样吧，要是有什么消息的话，请第一时间通知我们。啊，一定，一定。
怎么总觉得落下什么了？啊，没事没事，证据没事。看出什么了吗？没一个说实话的。我第一次见着儿子丢了能那么冷静，岂止是丢儿子的冷静？还有这个吴管家，见到这么离奇的失踪案，他竟然没有怀疑这个世界。再就是这个李佳琪小姐了。那，赵初，那么多人，我们跟哪个？先跟李佳琪吧，毕竟是他未婚夫失踪了，就算是感情再不好，也不至于这么冷冰冰。管家，我的同事在哪儿啊？他们刚走。沈教授，你确定要这房了吗？我们那里还有好几套性价比更高的房源，精装修，周边设施齐全，拎包入住，我想应该更适合你。沈先生，沈先生，哦，叫着了。琪琪啊，琪琪，你要想好了，我看黄陵区这个死小鬼啊，他是回不来了，你不要呆头呆脑，把自己都赔进去。哎，我上次跟你说的那个周公子，你是不是要去见一见？谢谢。黄连琴倒是接电话呀。保护现场。保护现场。追踪器还在车上。那看来他们从黄家出来就直接回家了，这件事儿应该不是他们干的。你联系一下住户，看看他那边有什么情况。我这边风平浪静，有情况我随时汇报。什么情况？李佳琪也失踪了，跟姓黄那小子一模一样。打起精神，继续。老黄，老黄。大半夜的，你干嘛、啊？我女儿不见了。你们跟踪我，我们这是例行调查，我们走一趟。老吴，我看过资料了，你在黄氏做管家有二十年零七个月了吧？是啊是啊
。当年流浪龙城，在我最危难、几乎绝望的时候，是黄老板救济的我。难道还有比救命之恩更大的恩情吗？如果真的是救命之恩，那我就更奇怪了。之前你一直在刻意的误导我们，但你要知道，我们处理的都不是常规的案件，当然了，也不会用常规的逻辑去推理案情的。呃，赵处长，你说的什么推理啊、逻辑啊，我是真的不懂。但是，这件事情真的不是我做的呀。我只是去了水边，你们怀疑我，也得有个真凭实据吧。你听过地星人吗？没，我没听说过。店外，你在暗示我什么？你,你的瞬间移动，当年就有摆布的限制，现在恐怕更略有不胆了。人老了，不以筋骨为能，不要再逞强。站起来！你当年竟然选择这条路，现在就不必怪我。想不到我这辈子还能看到你。当年一批人，结果反倒我有这个运气。起来。你的身体怎么了？没什么，我的事也惊动您了呀。这里有这里的规矩。你和特调处之间的事情，我不会插手的。我到这儿来只是想告诉你，不管你们以后打算怎么做，赵云兰这个人，您不许动。赵处长，您在跟踪他呀？这个你不需要知道，我会给你足够的时间处理好你的事情。希望你不要给自己留下遗憾。该留给我的时间，又还剩多少呢？我们翻阅了所有资料，一共找到八十六种水系地形异能，可范围太大，没法精确匹配。反正磨蹭到现在，连根地形人的毛都没捞着。哎，要不把黑袍石请出来吧？不行，有结果了。这浴缸的水不是来自龙城管道，而是东口水坝下的河水。我天恩！哎，站住！咱们现在还没有确切的证据，我可不想再被他逃脱一次了。喂，你好，沈教授，在哪儿呢？听打的是我办公室的座机。我当然在学校了，沈威，你今天一直在学校吗？赵处长，你什么意思？不妨直说。可是我在外面看见你了呀。怎么？我们学校又有案子了吗？哎呀，我还真是要庆幸。如果沈教授是我要对付的犯罪嫌疑人，那还真不知道是谁输谁赢嘛。那怎么听起来，我好像还在你的嫌疑名单里啊？但你也要知道，如果你真的有问题，我一定会查出真相的。那我为了证明自己的清白，赵处长如果有什么需要的话，我全力配合。好啊，刚好我有一些问题呢，要请教你。老吴。
个屋。老吴，你这是要走啊？老板，小军回来了，你知道吗？小军回来了。你说什么？你见到他了？不，我没见到他，但是我有感觉，我马上就能见到他了。这种事情怎么能够凭感觉呢？都二十多年没见到人了，小军就是站在你的面前，你都认不出他是你儿子。老板，你就当是父子同亲。那，你知道他现在在哪儿吗？我知道的，我现在就去找他。小军啊！爸回来了，快来看，爸给你带什么好吃的了？老吴啊，你怎么这么快就回来了？我这不是想儿子吗？呃，有件事想跟您说。这几天我们一直在找小军，到处找。是啊，我们也不知道小军他怎么会一个人跑出去就不见了。有小军的消息吗？我和报社的朋友也联系了，他们说会在报纸上刊登寻人启事的。老板，谢谢你，你救了我的命，还给我饭吃，我还给你添了这么多的麻烦。哎，老吴，你这么说就见外了。虽然名义上我们是宾主关系，但是我。确实是把你当亲兄弟啊，小军，也是我看着长大的，他和我的儿子没什么分别。你这小子呀，老爸是最了解你的了，从小就爱捉迷藏。前几天我又梦到你了。还有你妈妈，又被赵叔说对了。赵叔连他穿水而过都能猜到，真想知道他是怎么推理出来的。张一伦人都不在这儿，拍了马屁股。小军啊，你真的回来了，你终于愿意见我了呀！老头，你有完没完？上人家门口来不放了是吗？你真的回来了，终于愿意来见我了，还有脸来找我？你恨不得我死了，就没人知道你有一个怪物的儿子了吧？不是的呀，他们跟我说你死了，他们还带我去你的墓地，我每年都去那儿上坟的呀。我的墓地，他们把我丢在荒山野岭的时候，你为什么不来找我？他以为孩子是我们不小心弄丢的，现在去找他了。那他们见面了，不是要露馅了吗？你不是派人跟着吗？找个机会，干掉他们呢。这这是个孤儿。对的，黄老板还救过我们，他怎么会杀你呢？那是因为他们不知道你和我一样也是怪物，不然他们最后悔的就是救了你。这戒指，这这戒指，就是当年我挂在你胸口的，你还念着爸爸是吧？这就是证据呀、啊，证据。证据，小军呐、啊，你可以恨我，恨黄老板，恨李老板，我都能理解。可，他们的孩子是无辜的呀。为了别人的孩子。
来救自己的孩子。我不想再见到你，我不想再见到你，胡秀军。真的这么讨厌我吗？难道你和我死在一块儿，岂不是太委屈你了？也是，那你就好好活着。我的意思是，和你在一起我不委屈。不是你不愿意和我结婚吗？可是，我一直认为是你觉得委屈。好一对痴男怨女啊！他先杀我！你也太可笑了吧！我要你们知道，死亡面前，世上的一切感情都是泡沫。父子之情不例外，男女之情更不例外。小军，到此为止吧，小军。凭什么说这句话？知不知道？我这二十年了，我经历了些什么？啊、他们是无辜的，要怪就怪我。我求你了。求你了！为什么？为什么？为什么？啊！小心！爸，小林小姐没事吧？真的就没有准备吗？光有钱不够，还得用脑子。真以为我奈何不了你，才让你在外面待到现在吗？这些人犯下的罪，自然会有法律来制裁他们。你现在最该关心的是你爸。爸。
求求他，求求你们。出续命，真是奇怪，这长春鬼到底是什么原理？时亮时不亮的，人命关天啊！你可知道唤醒圣器的后果？更何况，你知道如何使用长生鬼为王者续命吗？折损自己的寿命救一个地形人，值得吗？他还不是王者。如果我们任凭他死去，那我们和王者有什么区别？求求你，救救他！请您救救他！请您救救他！无论是普通人还是地形人，人就是人，请黑老哥救救他，请您救救他。特调出跟以前不一样了真是没用，是时候执行第二步计划了。黑袍大人，我两奉帝君之令，在此等候多时了。大人压起心火，把犯人交给我们吧。怎么，这一次不去帝君殿了？这是帝君亲自签发的批文。连帝君殿也没能幸免，他们要杀人灭口，看来是等不到去帝君殿了。有一个问题，我必须现在就问你。当年帝心派往上面寻找圣器的队伍的人，突然与我断绝了联系。那一天，到底发生什么事儿？你只看到了眼前的一条人命，可圣器如果再次被唤醒，后果无人可料。那一天到底发生什么事儿？时至今日，你还是不愿意提起吗？大人，不是我不愿意提起。实在是，说来惭愧。那一夜，我们小队途经一片森林，却突然遭到了幽处的围攻，我当时就被打昏过去了。等我醒来，同伴已经全部死绝了。全部死绝？啊、看来你真的是一无所知啊。您的意思是，当时你们的队长在任务中存活了下来，他隐匿于人界。犯下了其他的罪行，还未等到与我见面，便已被击毙。只可惜，这条线索彻底的崩断了。大人啊，我记得出发的时候，队长跟我说过，他的夫人刚有了身孕。你是说，他可能还有后人在世上？
界霸主，居然在这陪你玩什么晨跑？你当猫的时候呢，随你怎么撒娇、打滚、耍赖皮、睡懒觉都行。可你现在是个人，就得加强体育锻炼，随时准备应对挑战。你看人沈教授啊，多能替咱们分忧解难啊！你真的这么认为吗？最近案子明显变多，而且和这个沈教授都有关的，你不觉得？哎，沈教授。你怎么在这儿啊？啊，我刚刚搬过来的。哦，您也住这个小区？啊？可是这小区离龙大挺远的呀。像我们这些大学老师，上班又不用打卡，所以选择住哪里当然是性价比比较重要的。哦，哎，那搬家搬怎么样了？要不然我们俩去帮你？啊，不用了，我一个人住也没多少东西，已经都收拾好了。那我就不打扰你们了，我还有事，我先走了。啊。行，再见啊！死猫啊，你说这个沈威到底什么意思？明明是故意跟我们搬到同一个小区，可偏偏不告诉我们他的具体地址，太有意思了。想知道地址还不容易？你刚才明明……我明明跟你说过，跟踪最忌讳的就是脱哨，一旦脱哨，随时都有可能被反侦查。小郭同志啊，七次考核屡战屡败，说说，有什么获奖感言吗？喂，啊？密室失踪案，他从来不会一个人出门的，尤其是这种晴天，他讨厌阳光。那那要不这样吧，你再说一下那天晚上发生的情况吧。军又回来了吧？被黑袍使亲自带走的人，如果都能随便回来的话，那我看摄政官的眼泪得淹掉整个地心了。地心还有摄政官？我以为地心只有黑袍使大人呢。从古至今，无论国界，也不论是不是人，只要有群居的生物，怎么可能不分个高低性？正因为如此。才会有不尽的沙漏和压迫。和室内一样，墙外没有别人的指纹和脚印，也没有发现打斗的痕迹和血液的反应。哎，可是只有这么点线索不够啊！线索它本身是不会跑的，就看你自己会不会去找了。季先生，麻烦你把事情的经过再说一遍，从头到尾，不要漏掉任何的细节。赵先生，您的意思是？啊，你也许还不知道，普通的失踪案件不归我们管，有关部门之所以可以把这个案件交给我们，就说明这个案件里肯定有不合常理的地方。在失踪之前，还发生过什么让你觉得奇怪的事情？我要从哪件事开始说起？不管事情的大小，只要你想到就告诉我们。喂喂，怪异事件第一次发生的时候，就在这间浴室里。喂、啊、喂。
薇薇，薇薇，薇薇，你没事吧？啊，没事。女人。来回的穿梭，在这无人的街边。过去的昨天，一切还那么亲切。呜，回想起一片片，在这模糊了双眼，还是会想起。那时的场景，原谅我，只是想，这世界还会有个人能为你哭泣。到你都分离，就别说我爱你。直到如今的我，只是在等。在意。